టైం ట్రావెల్ ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి మీరు ఎప్పుడు అప్పుడు ఏదో విధంగా వినే ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ టైం ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని అనేక రకాల మూవీస్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఆన్లైన్లో రకరకాల స్టోరీస్ ఉన్నాయి అందులో కొంతమంది టైం ట్రావెల్ పాసిబుల్ అవద్దని ఇంకొంతమంది టైం ట్రావెల్ అస్సలు పాసిబుల్ కాదని ఇంకొంతమంది అయితే టైం మిషన్ని ఆల్రెడీ కనిపెట్టారని దాన్ని ఉపయోగించి ఫ్యూచర్ నుంచే చాలామంది మన ప్రజెంట్కి వస్తున్నారని రకరకాలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు బట్ ఇందులో నిజం ఎంత అసలు టైం ట్రావెల్ పాసిబుల్ అవుద్దా అయితే ఎలా ఈ విషయాలని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ టైం ట్రావెల్ అంటే ఏంటి టైం ట్రావెల్ అనగా ఏదైనా డివైస్ లేదా మెషిన్ ఉపయోగించి మన ప్రజెంట్ నుంచి ఫ్యూచర్కి లేదా ప్రజెంట్ నుంచి పాస్ట్కి వెళ్ళడం కానీ ఇలా సమయంలో ప్రయాణం చేయడం సాధ్యమవుతుందా ఎస్ డెఫినెట్లీ సాధ్యమవుతుంది ఇది ఎవరో చెప్పింది కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రఖ్యాతి పొందిన ఇద్దరు సైంటిస్టులు ఐన్స్టీన్ అండ్ స్టీఫెన్ హాకింగ్లు వారి వారి ప్రయోగాల్లో వీటిని క్లియర్గా వివరించారు ఈ ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు రెండు వేరు వేరు విధానాల ద్వారా మనం టైం ట్రావెల్ని చేయొచ్చని వివరించారు మొదటగా ఐన్స్టీన్ చెప్పిన విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం ఐన్స్టీన్ ప్రకారం మనం టైం డయలేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ని ఉపయోగించి టైం ట్రావెల్ చేయొచ్చు ఇక్కడ టైం డయలేషన్ ప్రకారం మనం ఎప్పుడైతే వేగంగా ప్రయాణిస్తామో మన టైం స్లో అవుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్ని శాస్త్రవేత్తలు ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేశారు ఈ టైం డయలేషన్ కాన్సెప్ట్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో గమనించవచ్చు ఎందుకంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లు అంతరిక్షంలో ఉంటూ గంటకు దాదాపుగా ఇరవై ఏడు వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇలా స్పేస్ స్టేషన్ వేగంగా తిరగడం వల్ల అందులో టైం స్లో అవుతుంది ఒకవేళ మనం స్పేస్ స్టేషన్ టైంని అదేవిధంగా భూమి మీద ఉన్న టైంని కంపేర్ చేస్తే స్పేస్ స్టేషన్ టైం మిల్లీ సెకండ్స్లో స్లో నడవడం మనం గమనించవచ్చు ఈ టైం డైలేషన్ టైం ట్రావెల్కు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే కేవలం గంటకు ఇరవై ఏడు వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్తే మనకు టైం మిల్లీ సెకండ్స్లో తేడా వస్తుంది అదే లైట్ స్పీడ్తో ప్రయాణిస్తే ఇక్కడ లైట్ స్పీడ్ అంటే సెకండ్కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్లు ఒకవేళ మనం లైట్ స్పీడ్తో ప్రయాణం చేస్తే మనం ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే ఫర్ సపోజ్ నేను నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాం ఇక్కడ నా ఏజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరవై సంవత్సరాలు అనుకుందాం నా ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ ఇరవై ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఒక స్పేస్ షిప్ తీసుకొని దాదాపుగా ఐదు సంవత్సరాలు లైట్ స్పీడ్తో అంతరిక్షం మొత్తం తిరిగి వస్తే నాకు మరియు ఆ స్పేస్ షిప్లో ఉన్న వారికి ఆ టైం ఐదు సంవత్సరాలు లాగానే ఉంటుంది కానీ భూమి మీద ఉన్న వారికి యాభై సంవత్సరాలు గడిచిపోతాయి నేను తిరిగి వచ్చేసరికి నా ఫ్రెండ్స్ అంతా ఇలా ముసలి వాళ్ళు అయిపోతారు ఇకపోతే రెండవ పద్ధతి దీన్ని స్టీఫెన్ హాకింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు హాకింగ్ ప్రకారం మనం వామ్ హోల్స్ని ఉపయోగించి టైం ట్రావెల్ చేయవచ్చు వెయిట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వామ్ హోల్ అంటే ఏమిటి ఈ వామ్ హోల్ గురించి మనం తెలుసుకునే ముందు దాన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ప్రస్తుతం మనం నివసిస్తున్న ప్రపంచం త్రీ డైమెన్షనల్ వరల్డ్ అంటే ఇందులో ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ అండ్ జెడ్ యాక్సిస్లు ఉంటాయి దీని ప్రకారం మనం ఈ ప్రపంచంలో ఏ వస్తువు తీసుకున్నా దానికంటూ ఒక పొడవు వెడల్పు మరియు ఎత్తులు ఉంటాయి ఈ త్రీ డైమెన్షన్సే కాకుండా ఇంకో రెండు ఇమాజినరీ డైమెన్షన్స్ ఉంటాయి అవే టైమ్ అండ్ గ్రావిటీ మన ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అయిన టైంని కూడా మనం మైక్రో లెవెల్లో గమనిస్తే మనం వామ్ హోల్స్ని చూడవచ్చు ఈ వామ్ హోల్స్ టైంలో ఒక టైం నుంచి ఇంకో టైంకి సొరంగాల్లాగా పనిచేస్తాయి మరి ఈ వామ్ హోల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ వామ్ హోల్స్ మన చుట్టూనే ఉంటాయి అది కూడా లక్షల సంఖ్యలో ఉంటాయి ఒకవేళ మనం ఈ వామ్ హోల్స్ని గుర్తించి వాటిని ఎన్లార్జ్ అనగా పెద్దది చేయగలిగితే వాటి ద్వారా మనం టైం ట్రావెల్ చేయొచ్చు కానీ ఇప్పటి వరకు మన దగ్గర అటువంటి టెక్నాలజీ లేదు సో మొత్తంగా హాకింగ్ ప్రకారం మనం ఈ వామ్ హోల్స్ని ఉపయోగించి ఫ్యూచర్తో పాటు పాస్ట్లో కూడా వెళ్ళవచ్చు బట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే మనం పాస్ట్లోకి వెళ్తే ఆల్రెడీ జరిగిపోయిన వాటిని ఏమాత్రం మార్చలేము ఒకవేళ మనం అలా మార్చగలిగితే అనేక ఆశ్చర్యమైన విషయాలు జరుగుతాయి వాటిని పారాడాక్స్ అంటారు ఈ పారాడాక్స్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ తీసుకుందాం ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు గ్రాండ్ సన్ సన్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ గ్రాండ్ సన్ ఒక రివాల్వర్ తీసుకొని వామ్ హోల్ ఉపయోగించి పాస్ట్లోకి అనగా వాళ్ళ తాతగారికి పెళ్ళి కాని సమయంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ తాతగారిని కాల్చి చంపేశాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ తన పెళ్ళి కాకముందే చనిపోయారు 
అలాంటప్పుడు గ్రాండ్ ఫాదర్ని చంపింది ఎవరు ఎందుకంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ లేనప్పుడు గ్రాండ్ సన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఈ మొత్తం ఎగ్జాంపుల్ని గ్రాండ్ ఫాదర్ పారాడాక్స్ అంటారు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సమయం అనేది వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో వేరు వేరుగా పనిచేస్తుంది మనం వేగంగా ప్రయాణించినప్పుడు టైం ఎలా స్లో అయిందో అదేవిధంగా గ్రావిటీ మరియు మాస్లు కూడా టైం మీద అదే రకమైన ఎఫెక్ట్ని చూపిస్తాయి ఎక్కడైతే ఈ గ్రావిటీ అండ్ మాస్లు ఎక్కువగా ఉంటాయో అక్కడ టైం చాలా స్లోగా నడుస్తుంది అదేవిధంగా మనం బ్లాక్ హోల్ని తీసుకున్నట్టయితే ఈ బ్లాక్ హోల్కి లక్ష సూర్యులను ఒక్కసారిగా మింగేసే గ్రావిటేషనల్ పవర్ ఉంటుంది ఇంత గ్రావిటేషనల్ పవర్ ఉన్న బ్లాక్ హోల్లో టైం చాలా స్లోగా నడుస్తుంది అది ఎలా అంటే మనం బ్లాక్ హోల్ మధ్యలో ఒక సెకండ్ గడిపితే ఆ సెకండ్ భూమి మీద ఒక లక్ష సంవత్సరాలకు సమానం మొత్తంగా చెప్పేది ఏంటంటే టైం ట్రావెల్ పాసిబుల్ అవుద్ది కానీ దానికి సరిపడే టెక్నాలజీ మన దగ్గర ఇప్పుడు లేదు రాబోయే వంద సంవత్సరాల్లో కూడా అలాంటి టెక్నాలజీ వస్తుందా అంటే చెప్పలేము సో గాయస్ ఇది టైం ట్రావెల్ మరియు దానికి సంబంధించిన విషయాలు రాబోయే వీడియోలో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ సైనింగ్ ఆఫ్